हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सिंपलीफाइड क्लासेस मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास एट साइंस का टेंथ चैप्टर डैट इज रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस के बारे में हमें पढ़ना इस चैप्टर में इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं इट इज़ ओनली आफ्टर अ ग्रोइंग अप तो रिप्रोडक्शन कभी कब हो रहा है जब वो ग्रोइंग अप कर रहे हैं टू अ सर्टन एज डैट अ ह्यूमन बींग एंड द मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस तो रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए एक सर्टन एज तक पहुँचना ज़रूरी है वाई कैन द ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अटेनिंग अ सर्टन एज तो सर्टन एज के बाद ही ह्यूमन रिप्रोड्यूस क्यों कर रहा है कुछ तो रीज़न होगा तो इसका हमें आंसर मिलेगा इसमें आगे चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपको आंसर मिलेगा इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है एक पर्टिकुलर एज आने के बाद ही ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है चेंजेस हो रहे हैं और वो केपेबल किस चीज़ में हो रहा है रिप्रोडक्शन के लिए इन चैप्टर नाइन यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपने चैप्टर नाइन में पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हेयर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हॉर्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अप द चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रोइंग टू एडल्ट तो और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हॉर्मोन्स क्या रोल प्ले कर रहा है सो डैट कि जो चाइल्ड है वो एडल्ट में ग्रो कर रहे हैं नेक्स्ट इज टेन पॉइंट वन दैट इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज ट्वेल्थ बर्थडे बूजो अपना ट्वेल्थ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट बूजो एंड पहेली बिगिन स्टार्टिंग विद द पेरेंट जब उनके फ्रेंड्स चले गए बूजो के उसके बाद क्या किया बूजो एंड पहेली बातें करने लग गई किससे अपने पेरेंट्स से पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल पहेली किस में पढ़ रही है गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है शी स्टार्ट लाफिंग शी रिमार्क डैट द मैनी ऑफ द बूजो स्कूल फ्रेंड्स होम शी मेट आफ्टर अ ईयर हैड सडनली शॉर्ट अप इन अ हाइट उसने क्या देखा कि उसने अपने दोस्तों से मिली है काफ़ी सालों बाद उसने क्या देखा सडन उनकी हाइट क्या हो गई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सम ऑफ देम वे वेरी फनी कुछ क्या थे कुछ फनी थे वे द हेरी लाइन एव द लिप्स लिप्स के ऊपर क्या हो गए थे हेरी लाइन्स आ गए थे हर मदर एक्सप्लेन डैट द बॉयज हैड ग्रोन अप तो उसकी मदर ने बताया कि जो लड़के हैं बॉयज़ हैं वो बड़े हो गए हैं ग्रोथ बिगेंस फ्रॉम द डे वन इन अ बॉन्ड तो ग्रोथ कब से हो रही है इवन जब डे वन जब बच्चा पैदा हो रहा है तब से क्या हो रही है आपकी ग्रोथ हो रही है बट अपॉन क्रॉसिंग द एज एट टेन और इलेवन देर इज़ अ सटन स्प्रेड ऑफ द ग्रोथ विच बिकम नोटिसबल लेकिन क्या कह रहा है दस साल के बाद क्या होता है सडन ग्रोथ होने लगती है और सडन चेंजेस आने लगते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नोटिसबल होते हैं द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप तो जो हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ये किसका पार्ट है ग्रोइंग अप का पार्ट है दे इंडिकेट डैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट यू आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट तो जो चेंजेस आ रहे हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि अभी आप बच्चे नहीं हो ये क्या है आप एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हो आप बड़े हो रहे हो अब ये कह रहा है आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाई चेंजिंग इन द बॉडी विल लास्ट तो ये बॉडी में चेंजेस कब तक रहेंगे तो पहली क्या बोल रही है इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ वेन यू आर ना इधर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट तो ये ऐसा पीरियड है ना ही आप बच्चे हो ना ही आप बड़े हो आई वंडर वेदर द पीरियड बिटवीन द चाइल्ड हुड एंड द एडल्ट हुड हैड अ स्पेशल नेम क्या इनका कुछ नाम है स्पेशल मीन्स ना ही आप बच्चों में आते हो ना ही आप एडल्ट में आते हो तो इनका क्या नाम है कोई स्पेशल नेम दे रखा है यहाँ पे ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस जो ग्रो कर रही है क्या है नेचुरल प्रोसेस द पीरियड ऑफ लाइफ When the body undergo changes leading to a reproductive maturity, it is called adolescence. तो adolescence क्या हो गया जब आप में क्या आ जाती है reproductive maturity आ रही है तो उस period of time को आप क्या बोल रहे हो adolescence. तो adolescence begin around the age of इलेवन and last up to एटीन or नाइन्टी years of age. तो आपसे पूछेगा कि adolescence आप कौन से period of time को कहोगे तो क्या बोलोगे इलेवन years से लेकर एटीन और नाइनटीन years of the लाइफ को आप एडोलेसेंस फेज कहोगे सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स तो ये क्या हो गया जो टीन होते हैं ये जो पीरियड है वो कवर कर रहा है द एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीन तो इसलिए एडोलेसेंस को क्या बोलते हैं टीन भी बोलते हैं इन गर्ल्स द एडोलेसेंस में बिगिन अ ईयर और अ टू ईयर अर्लियर दैन इन बॉयज तो गर्ल्स में क्या होता है 
कि जो एडोलेसेंस फेज है वो एक या दो साल जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज से अगर हम कंपेयर करें तो ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेसेंस वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन और ज़रूरी नहीं है कि जो एडोलेसेंस है जो आपको पर्टिकुलर टाइम दे दिया है इलेवन ईयर्स टू एटीन और नाइनटीन ईयर्स वो सेम रहे वो मे भी कुछ मंथ्स या कुछ ईयर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन द ह्यूमन बॉडी अंडर गो द सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस अब एडोलेसेंस में जब एडोलेसेंस पीरियड चलता है तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या होता है बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी तो ये क्या शो करता है प्यूबर्टी शो करता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क द प्यूबर्टी इज दैट अ बॉय एंड द गर्ल बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन तो प्यूबर्टी में क्या होता है मेन रिमार्केबल चेंज क्या है कि या तो बॉय या फिर गर्ल क्या है वो इतने केपेबल हो सकते हैं सो डैट वो रिप्रोडक्शन कर सके प्यूबर्टी एंड्स वेन एन एडोलेसेंट रीच अ रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तो प्यूबर्टी स्टार्ट कब हो रही है ये तो हमें पता है एटीन इलेवन ईयर्स से और ख़त्म कहाँ हो रही है एटीन टू नाइनटीन ईयर्स तो आप ये भी बोल सकते हो कि प्यूबर्टी एंड्स वेन एन एडोलेसेंस रीच द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी जब एडोलेसेंस कब रीच कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पर रीच कर रहे तब क्या है आपका प्यूबर्टी ख़त्म हो रही है तो बच्चों समझ में आ गया ये चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे पहेली एंड बूझो रियलाइज डैट द सडन इंक्रीज इन हाइट एंड द हेरी लाइन अब द लिप्स इन द बॉयज़ आर द साइन ऑफ एडोलेसेंस पहेली एंड बूझो ये रियलाइज कर रहे कि सडन एक तो हाइट का इंक्रीज होना और क्या बोल रहे हैं हेरी लाइन जो लिप्स के ऊपर आ रही है बॉयज़ में ये क्या हो गया एक साइन है किस चीज़ का एडोलेसेंस का दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द अदर चेंजेस इन प्यूबर्टी तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि हाइट सडन बढ़ रही है और सेकेंड क्या आ रहा है आपको हेरी लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है अबव द लिप्स प्रेजेंट है तो और उसे जानना है कि और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी सो टेन पॉइंट टू में चेंजेस आर प्यूबर्टी पहला क्या हो गया बच्चों इंक्रीज इन हाइट द मोस्ट कॉन्स्पीशियस चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज़ अ सडन इंक्रीज इन हाइट तो ये तो हमें पता ही ये पढ़ते आ रहे हैं मेन क्या है हाइट काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज कर रही है इन दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स इलांगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल तो इसमें क्या होता है सडन जो बोन्स है या तो आर्म लेग्स के क्या हो जाए सडन इलांगेट हो जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है पर्सन टॉल हो जाता है एक्टिविटी टेन पॉइंट वन में दे रखा है द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द रेट एवरेज रेट ऑफ द ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स विद द एज एज के साथ क्या दे रखा है एवरेज हाइट दे रखी है द फिगर इन कॉलम टू एंड अ कॉलम थ्री गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट अ पर्सन हैज रीच एट द एज गिवन इन कॉलम वन ये ईयर्स दे रखा है और यहाँ पे बॉयज़ की हाइट और ये गर्ल्स की हाइट दे रखी है फॉर एग्जाम्पल बाई द एज ऑफ इलेवन द बॉय हैज़ रीच एटी वन परसेंट ऑफ द प्रोबेबल फुल हाइट तो कितना पहुँच जा रहा है वो फुल हाइट कितना एटी वन परसेंट वो पहुँच जा रहा है वाइल अ गर्ल हैज़ रीच द एटी एट परसेंट और गर्ल कितना रीच कर रही है एटी एट परसेंट ऑफ द फुल हाइट दीज फिगर्स आर ओनली अ रिप्रजेंटेटिव एंड देर मे बी अ इंडिविजुअल वेरिएशन तो ज़रूरी नहीं है जो गर्ल्स एंड बॉयज़ की जो हाइट वेरिएशन है वो सेम रहे ये टोटली डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल यूज द टेबल फॉर योर फ्रेंड एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे आर लाइकली टू बी और आप ये टेबल बनाइए और आप देखिए कि वो कितना टॉल है फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी द टॉलर एंड हु इज़ माई टू बी अ शॉर्टेस्ट इन योर क्लास आप टेबल बनाइए और देखिए कि कौन सबसे ज़्यादा टॉल है और कौन सबसे ज़्यादा शॉर्ट है तो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है कैलकुलेशन फॉर द फुल हाइट आपको सेंटीमीटर में ऊपर क्या लिखना है प्रेजेंट हाइट जो कि सेंटीमीटर में और नीचे क्या लिखना है डिवाइड ऑफ द फुल हाइट एट द एज या फिर एज गिवन इन अ चार्ट इन टू हंड्रेड तो एग्जाम्पल दे रखा है अ बॉय इज नाइन ईयर ओल्ड एंड ये क्या है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर टॉल एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज लाइकली टू बी तो क्या होगा वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई सेवेंटी फाइव इन टू हंड्रेड डैट इज वन सिक्सटी सेंटीमीटर टॉल तो समझ में आ गया तो पहला क्या होगा बच्चों इंक्रीज इन हाइट के बारे में नेक्स्ट है इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर दैन अ बॉयज बट बाय अबाउट एटीन ईयर्स ऑफ द एज बोथ रीच इज द मैक्सिमम हाइट ज़्यादातर देखा जाता है कि पहले कौन ग्रो करती है गर्ल्स ग्रो करती है फास्टर देन अ बॉय लेकिन जैसे ही एटीन ईयर्स पे आते हैं दोनों क्या होते हैं लगभग सेम हाइट पे वो पहुंच जाते हैं द रेट ऑफ द ग्रोथ इन द हाइट वेरीज इन अ डिफरेंट इंडिविजुअल और ग्रोथ क्या हो गया ग्रोथ भी 
वेरी करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सम में ग्रो सडनली एट अ प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन कुछ क्या होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे सडन ग्रो करते और फिर उनकी हाइट क्या होती है धीरे धीरे रुकने लगती है वाइल द अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली और कुछ क्या होता है कुछ आराम आराम से ग्रो करते हैं और जो हमने यहाँ पे एक्टिविटी टेन पॉइंट टू है ना ये क्या कर रहा है आपको चार्ट दे रखा है तो आपको चार्ट में बताना है ये क्या शो कर रहा है ग्राफ शोइंग द परसेंटेज ऑफ द हाइट विथ एज ठीक है तो इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो जो पॉइंट से आप उसको देखते रहिए अब पहली क्या बोल रही है आई एम वर्ड थॉट आई हैव बिकम टॉलर माई फेस लुक मच स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू माई बॉडी तो पहली बोल के आ रही है कि वो तो क्या हो रहा है टॉल हो रही है लेकिन उसका जो फेस है वो क्या है छोटा है एज़ कम्पेयर टू बॉडी तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देर इज़ नो नीड टू वरी आफ्टर अ पार्ट आफ्टर ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट क्या होता है आफ्टर ऑल जो बॉडी के जो सारे पार्ट्स हैं वो सेम रेट में ग्रोथ नहीं होती है Sometimes the arms and the sometimes the hand and the feet of the adolescents look oversized and out of the proportion with the body. तो sometimes क्या होता है या तो out of proportion जाते हैं या तो क्या होता है oversized लगता है क्योंकि जो सारे body parts है वो same time पर एक साथ grow नहीं करते But soon the other parts catch up and the result in the proportionate body. तो क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है जो जितना चाहिए आपको body को उतने पार्ट तक वो पहुंच जाता है यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू डैट ऑफ सम फैमिली मेंबर आप देखते हो कभी कभी इंडिविजुअल का क्या होता है जो इंडिविजुअल का लुक हो गया या हाइट हो गया वो सिमिलर होता है किससे फैमिली मेंबर से वो सेम आप नोटिस कर सकते हो दिस इज बिकॉज द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है जीन्स पे जो कि इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट जो पेरेंट से आ रही है जीन आप देखते हो कभी कभी सुनते हो कि अच्छा ये लड़का टॉल है क्यों क्योंकि इसके फादर एंड मदर टॉल है या फिर ये लड़की की हाइट थोड़ी छोटी है ये लड़की की हाइट टॉल है क्यों तो आप पेरेंट से कंपेयर करने लग जाते हो तो क्या होता है वो इनहेरिटेड है वो पेरेंट से आपको मिल रहा है इट इज़ हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स तो ग्रोइंग ईयर्स में क्या होता है काफ़ी ज़्यादा राइट टाइप ऑफ फूड आपको खाना है This helps the bone, muscles and the other parts of the body get adequate nourishment for the growth. So that आपके body क्या हो सके जितना उसको food चाहिए growth के लिए वो मिल सके You will find the nutritional needs of the adolescents डिस्कस later in this lesson. और आप adolescents के क्या क्या needs हैं वो इसके बारे में हम discuss करेंगे Next is change in the body shape. अब body shape में क्या क्या changes आ रहे हैं Have you noticed that the boy in your class have a broader shoulder as a wider chest and a wider chest than a boys in a junior classes? जो junior classes के boys हैं उनके क्या होते हैं जो shoulder इतने काफ़ी broad नहीं होते या फिर chest इतनी wide नहीं होती है आप अगर compare करोगे junior classes से This is because they have entered at the age of puberty when the shoulders generally broaden and it shows the result of growth. तो क्या होता है सडन किस चीज़ में आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं इनके रिजल्ट में क्या दिख रहा है कि जो ग्रोथ है बहुत जल्दी हो रही है और जो शोल्डर है या फिर आप चेस्ट कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो रहे हैं इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर तो गर्ल्स में क्या होता है वेस्ट के जो नीचे वाला एरिया ये काफ़ी ज़्यादा वाइडर हो जाता है इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली दैन इन गर्ल्स गर्ल्स के कंपेयर में बॉयज़ का क्या होता है मसल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है दस द चेंजेस ऑकरिंग इन द एडोलेसेंस बॉय एंड गर्ल आर डिफरेंट तो इसलिए आप देखोगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में जो एडोलेसेंस चेंज है ये क्या है वेरी करता है डिफरेंट होता है नेक्स्ट इज वॉइस चेंजेस यहाँ हम समझ में आ गया आपको हाइट के बारे में बात करें थे बॉडी शेप के बारे में हो गया अब वॉइस के बारे में हम बात करें कि वॉइस में क्या चेंजेस आ रहे हैं Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class crack? कभी कभी आप देखते हो किसी की आवाज़ चुभती है बहुत ज़्यादा जब आप नाइन्थ टेंथ में देखते हो बॉयज़ की आवाज़ चुभने लगती है काफ़ी At puberty, the voice box or a larynx begin to grow. इस टाइम पर क्या होता है वॉइस बॉक्स या फिर लारेंस ग्रो करने लगते हैं बॉयज डेवलप अ लार्जेस्ट वॉइस बॉक्सेस तो बॉयज़ के पास क्या हो जाते हैं जो बॉक्सेज है वॉइस बॉक्स ये इंक्रीज़ होने लग जाते हैं इनकी साइज़ 
द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन अ बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट तो ये आप बहुत ईजिली देख सकते हो प्रोट्यूडिंग मीन्स बाहर से आपको फील हो सकता है इसका फिगर नेक्स्ट पेज पर दिखाती हूँ कॉल एडम्स एप्पल ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों एडम्स एप्पल बोलते हैं फिगर टेन पॉइंट टू ये देखिए ये आप लड़कों में देखेंगे ना ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाता है जब वो नाइन्थ टेंथ या एलेवेंथ में जाते हैं तब इन गर्ल्स द लारेंस इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज गर्ल्स में क्या होता है ये आपको बहुत कम दिखते हैं क्यों क्योंकि जो इसकी साइज़ है एडम्स एप्पल की जो साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है जनरली द गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस गर्ल्स की कैसी आवाज़ होती है हाई पिच होती है वेर एज अ बॉयज हैव अ डीप वॉइस लड़कों की आवाज़ कैसी होती है काफ़ी डीप वॉइस होती है इन एडोलिसेंट बॉय समाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्सेस गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हॉर्स तो क्या होता है कभी कभी जब मसल्स क्या होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा चुभने लगती है काफ़ी भारी आवाज़ हो जाती है उनकी वॉइस की दिस स्टेट मे रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल तो ये क्या होता है कुछ टाइम के लिए होता है उसके बाद वॉइस क्या होने लगती है फिर नॉर्मल होने लग जाती है नेक्स्ट इज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड की एक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है तो स्वेट तो आपको पता लग गया पसीना सिबेसियस क्या होता है ऑयल ग्लैंड को आप कहते हैं सिबेसियस ग्लैंड ओके बच्चों अ फ्यू ग्लैंड सच एज अ स्वेट ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड एंड सेलिवरी ग्लैंड रिलीज द सिक्रीशन थ्रू डक्ट तो ये सब कैसे अपनी सिक्रीशन को रिलीज करते हैं ये डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज द हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम पर जो इंडोक्राइन ग्लैंड है इनके डक्ट नहीं होते ये क्या करते हैं डायरेक्टली अपने हॉर्मोन को कहाँ रिलीज करते हैं ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते सो दे आर ऑल्सो टर्म एज डकलेस ग्लैंड तो इसलिए हम इंडोक्राइन ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं बच्चों डकलेस ग्लैंड बिकॉज डक्ट उसमें प्रेजेंट नहीं है वो अपने हॉर्मोन्स को कहाँ डायरेक्ट रिलीज करती है वो रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अब बोल रहे हैं मैनी पीपल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड द सिक्रीशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड एंड द सिबेशियस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड इंक्रीजेज इस टाइम पे क्या हो रहा है कि प्यूबर्टी के टाइम पे स्वेट ग्लैंड के सिक्रीशन और ऑयल ग्लैंड के सिक्रीशन बढ़ने लग जाती है मैनी यंग पीपल गेट एक् एंड द पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम तो इस टाइम पे क्या देखते हो बहुत सारे लोगों के फेस पे पिम्पल्स नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटीज़ ऑफ दिस ग्लैंड ऑन द स्किन बिकॉज इनकी जो एक्टिविटी है इनकी जो सिक्रीशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कहाँ पे स्किन पे नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट लुक ऑफ फिगर नाइन एंड नाइन जो हमने पढ़ा है प्रीवियस लेसन में पढ़ा था विच शोज द सेक्स ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन आपको दिखाए थे एट प्यूबर्टी द मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टिस एंड द पीनिस डेवलप कम्प्लीटली तो इस टाइम पर क्या होता है कि टेस्टिस एंड पेनिस क्या होता है कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं द टेस्टिस ऑल्सो बिगेन टू प्रोड्यूस स्पर्म टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने लग जाते हैं इस पीरियड ऑफ टाइम पर इन गर्ल्स द ओवर इज इन लार्ज गर्ल्स में क्या होता है ओवरीज बड़े हो जाते हैं एंड द एग एक्स बिगेन इन मेच्योर तो एक्स क्या करने लगते हैं मेच्योर करने लग जाते हैं ऑल्सो द ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग द मेच्योर एग और ओवरीज किस चीज़ में हेल्प करते हैं स्टार्ट किस चीज़ में हो जाते हैं मेच्योर एग को रिलीज करना तो बच्चों समझ में आ गया नेक्स्ट इज रीचिंग द मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी आप इस चीज़ तक पहुँच रहे हो कि आपकी मेच्योरिटी आ रही है किस चीज़ की मेंटल इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मेच्योरिटी एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ अ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग तो एडोलेसेंस में क्या होता है कि जो वे ऑफ थिंकिंग है पर्सन की वो भी चेंज हो जाती है एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट दैन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस ये क्या हो जाता है आप क्या इंडिपेंडेंट हो जाते हो और सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड द टेन टू spend considerable time of thinking in fact it is often the time in one's life when the brain has a greatest capacity for learning is time pe kya ho jata hai bachcho ek to wo independent ho jate hai self conscious ho jate hai aur jo brain ke paas itni capacity ho jati hai ki wo maximum learning us period of time pe kar sakte hai sometimes however an adolescence may feel insecure while trying 
टू एडजस्ट द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड तो क्या होता है वो उस वक्त इनसिक्योर भी फील करते हैं सो डैट वो अपने माइंड को और चेंजेस को एडजस्ट करने में उनको प्रॉब्लम आती है बट एज एडोलेसेंट लर्नर यू शुड नो डैट देर इज़ नो सच रीज़न टू फील इन सिक्योर आप ये सारी चीज़ें जान रहे हैं तो ये चीज़ों को समझिए कि इसमें कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है सो डैट आप अपने आप को क्या फील करो इन सिक्योर फील करो दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप तो ये क्या हो गया नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप के लिए क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ बच्चों को अगर पिम्पल्स आ रहे हैं सडन हाइट बढ़ रही है एडम्स एप्पल बड़े हो रहे हैं ठीक है या फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है फेस काफ़ी ऑयली हो रहा है तो बच्चों क्या होता है वो इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं अपने आप को तो ये सारी चीज़ें तो अब हम देखेंगे टेन पॉइंट थ्री डैट इज़ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में